பார்க்கிறேன் <laughs> குறைந்தபட்சம் <laughs> <laughs> பெரிதாக <laughs> ஒரு <laughs> உலகத்தில் <laughs> அமைதியான <laughs> <laughs> ரொம்ப <laughs> <laughs> பறவைகள் <laughs> ஒரு பெரிய மரம் இந்த பஞ்சாயத்து போர்டு மீட்டிங் எல்லாம் நடக்கும் ஆல மரம் படங்களை பார்ப்போம் அது மாதிரி ஒரு மரம் அந்த மரத்தை சுற்றி எல்லா பறவைகளும் கூடி இருக்குது ஒவ்வொரு பறவையாக பேச ஆரம்பிக்கிறது ஒரு பறவை சொல்கிறது எங்கேருந்தோ வந்த இந்த அந்நியனால் பெரிய சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு நிம்மதி இல்லாத சூழ்நிலை ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கு இவருக்கு ஜிக்கன் தரு தரு ஆ என்னை பற்றி தான் பேசுகிறாங்களா அது எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவொன்று எடுப்போம் இவனை வெளியே அனுப்புறதுக்கு உடனே வாத்து வந்து சொல்லிச்சு நான் கூட அடிக்கடி பார்த்துருக்க போய் வர நேரம் என்னுடைய குழந்தைகளை தடவுறான் அன்பா பேசுறன்னு சொல்லிட்டு கையில் இருக்கிற ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட கொடுக்குறான் இவனுக்கு எப்படி தெரியும் நான் அம்மாவான எனக்கு தானே தெரியும் என்னென்ன இந்த குழந்தைகளுக்கு எந்தெந்த சாப்பாடு ஒவ்வும் ஒவ்வாதுன்னு சொல்லி காகம் சொல்கிறது ஆமா வந்தோன்னு என்ன சூசு ஒன்று கலைக்கிறான் கிளியோட பேசுறான் கொஞ்சம் வன்மமான ஆள் போல இருக்கு மயில் சொல்கிறது என்னை குறுகுறுன்னு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறான் எந்த நேரத்தில் என்னுடைய தொகையை பறித்து விடணும்னு பயமா இருக்கு மரங்குத்தி வேற சொல்கிறான் என்னை மட்டும் கிட்ட அண்ட விடுகிறான் இல்லை என்று மைனா சொல்கிறான் என்னோட பேசி பழக ட்ரை பண்றான் இவன் கொஞ்சம் ஆபத்தான ஆள் போல இருக்கு என்று ஒவ்வொரு பறவைகளும் பேசிக்கொள்கி
எங்களுக்கு இவனால நிம்மதியை கட்டுது எல்லா பறவைகளும் சேர்ந்து ஒட்டுமொத்த தீர்மானம் ஒன்று எடுத்தன நாங்கள் இவனை இங்கே இருந்து அடித்து விரட்ட வேண்டும் இவன் அந்நியன் எங்களது இடத்துக்குள்ளே வந்துவிட்டான் எல்லா பறவைகளும் சேர்ந்து ஒரு முடிவை எடுத்தன பறவைகளின் தலைவனாக அந்த இடத்துல இருந்த கழுகு சொன்னது உங்கள் அழகுகள் எல்லாம் கூறாக்கி தீட்டிக் கொள்ளுங்கள் இவனை கொத்தி விரட்டவனும் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து இவனது இருப்பு இங்க வந்து எங்களுடைய நிம்மதியை பாழாக்கி விட்டது இவருக்கு திக்கண்டது ஆஹா நான் நிம்மதியை தேடி இங்கே வந்து இவர்களது நிம்மதியை கெடுத்து விட்டேனோ என்று யோசித்த பிறகுதான் அவருக்கு மனசுல பட்டது உம் எங்களுக்கு நிம்மதி என்று நாங்கள் நினைக்கிற இடம் இன்னொருவருக்கு நிம்மதி இல்லாமல் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே யாருடைய நிம்மதியும் கெடுக்காம மறுபடி நாங்கள் அங்கே போய் என்னுடைய நிம்மதி அங்கேயே நான் தேடிக்கொள்றேன் என்று சொல்லி புறப்பட்டாராம் நம்ம செல்வந்தர் இதுல இருந்து தெரிவது என்னன்னு சொன்னால் ஒன்று இது விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் பறவைகள் கொத்த முடல் அந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு விட வேண்டும் என்று நம்ம செல்வந்தர் புறப்பட்டு விட்டார் நீங்க எப்படி காலை ஏழு மணி பதினாறு நிமிடம் இது ஏன் சொன்னேன்னு சொன்னா ஒன்று இந்த கதையில் இருந்த நீதி நியாயம் நல்லா இருந்தது அந்த பறவைகளின் மொழி தெரிந்த பிறகு அவருக்கு பட்டப்பாடு புரிந்தது இரண்டாவது இன்றைய தினம் பன்னாட்டு குடிபெயர்வோர் நாள் பல்வேறு காரணங்களுக்காக பல்வேறு நாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்திருக்கும் நாங்கள் இருக்கிறோம் பல்வேறு இடங்களை விட்டு குடிபெயர்ந்திருக்கிறோம் நாங்கள் எனவே சர்வதேச குடிபெயர்வோர் நாள் என்று இன்றைய நாள் இருக்கிறது அதுக்கு ஒவ்வொரு காரணங்கள் இருக்கலாம் உள்நாட்டு சூழ்நிலை யுத்தம் பிழைப்பதற்காக நிம்மதிக்காக இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் அங்கு போய் மற்றவர்களை நாங்கள் மற்றவர்களது நிம்மதியை கெடுக்காமல் இருந்தால் மிக பொருத்தமானது என்பதை எல்லோரும் பண்டிகை <laughs> மகிழ்ச்சியாக சம்பத் வங்கியோடு உங்களது கொடுக்கல் வாங்கல்களை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் சிங்க ஹோம்ஸ் இன்றைய நாளிலும் உங்களுக்கு நல்ல விடயங்களை கொடுவது தரப்போது ஏராளமான சலுகைகள் சிங்க ஹோம்ஸிலும் சிங்க மெகாவிலும் உங்களுக்காக இருக்கின்றன ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் எங்களோடு சேர்ந்திருக்கின்றார்கள் இன்றைய நாளில் அது போல இவர்களோடு சேர்ந்து இன்றைய நாளிலும் நோ உங்களுக்கு தருகின்ற சிறப்பு செஃப் முறை மூலமான சுவையான சமையல்களை பற்றி நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் டிசம்பர் பதினெட்டை பொறுத்தவரையில் இன்றைய நாளில் பொன்னம்பத நாமநாதன் இலங்கையின் சட்டவாக்கு பேரவைக்கு தேசிய பிரதிநிதியாக தெரிவான ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு என்பது முக்கியமானது <laughs> பைபிளை தமிழில் மொழிபெயர்த்து தந்த ஒருவர் பல்வேறு நூல்களை எழுதி ஆறுமுக நாவலர் அவர்களது பிறந்த நாள் இந்த நாள் மற்றும் ரஷ்யாவின் தலைவர் உலகத்தின் மிகப்பெரிய சர்வாதிகாரி என்று ஒரு பக்கமும் மிகப்பெரிய கொடுங்கோல் என்று மறுபக்கமும் வர்ணிக்கப்படுகின்ற ஜோசப் ஸ்டாலினுக்கு இந்திய நாளில் பிறந்த நாள் மற்றும் எட்வின் ஆம்ஸ்ட்ராங் இந்திய நாளில் பிறந்த நாள் பண்பலை அதாவது எங்களும் போல இந்த எஃப் எம் வானொலிகளுக்கான பண்பலையை கண்டுபிடித்த அமெரிக்க விஞ்ஞானி அவர் இந்திய நாளில் பிறந்திருக்கிறார் தமிழக எழுத்தாளரான நாவன பார்த்த சாரதி அவர்களுக்கு இந்திய நாளில் பிறந்த நாள் ஈழத்து எழுத்தார நெல்லை பேரன் இந்திய நாளில் பிறந்திருக்கிறார் மற்றும் இந்த நாளை பொறுத்தவரையில் தமிழக எழுத்தார் சாரு நிவேதித்த அடிக்கடி மல்லுக்கு போகுந்த ஒருவர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க விஜய் மல்லையாவுக்கு முந்தைய நாளில் பிறந்த நாள் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டோம் அவர்களை ஆஸ்திரேலிய அணியின் நம்பகமான மூன்றாம் இலக்க தொடுப்பாட்டு வீரர் உஸ்மான் கவாஜா நேற்றைய நாளின் கதாநாயகன் என்று இவரை சொல்லலாம் அவருக்கு முந்தைய நாளில் பிறந்த நாள் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டோம் அவர்கள் இந்த நாளில் கவனிக்கப்படக்கூடியவர்கள் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தக்கூடியவர்கள் நேரம் இப்பொழுது காலை ஏழு மணி பத்தொன்பது நிமிடம்